ചപ്പാത്തി ചോർന്ന് പറഞ്ഞ ഇടി ഇതെന്താ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ വീടാ ഇവര ദോഷികള് ആ ഇത് ഇവിടെ ഇരിപ്പണ്ട എടാ നീ അറിഞ്ഞ എന്നാ അടുക്കളയിൽ ഇട്ട് ഇടിച്ചടാ അവിടെ ഒക്കെ ഇടിച്ച് ഇനി അടുക്കളയിലൊന്നും പോണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഇവിടെ കിട്ടും ഇടിയാ അല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ ഇതെന്ത് പണ്ടാരോട് ഭക്ഷണം ഇതെങ്ങനെ തിന്നാനാ ബൈ കുറച്ച് ചാറിയാരോ നീ കൈയഴുവണില്ലേ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കൈയഴുകു അത് ഇത് തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ അറക്കമില്ലുവല്ലോ നിറപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കൊള്ളാം നല്ല മയോ ഉണ്ട് തിന്ന് തിന്ന് അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ പുതിയ രണ്ട് പണയൊരുപ്പടികൾ പക്ഷെ യുവന്മാര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാം സാ നല്ല പിള്ളേരാ ചപ്പാത്തി കച്ചാറാ ഇതൊന്നും നടക്കൂല വേറെ കളിയൊന്നുമില്ലേ ഓഹോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ വേഗം ഇതും കഴിച്ച് ജോലി നോക്ക് ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് ഷീറ്റ് കഴിച്ചൊന്നും ശീലമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഇയാളെ കണ്ടോ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുകയില്ല എന്താ പൊട്ടന അതെ പൊട്ടന എന്ന് വെച്ച അതിന്റെ അഹമ്പാവം അവനില്ലട്ടാ കൊടുക്കാൻ ഇതാണ താൻ പറഞ്ഞ മാം സാബ് ഇതൊരു മാം സാബ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മാം സാബ് ഉണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ തന്നെയാ നല്ല തീറ്റ അതല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കാത് കേൾക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വികൃതികളെ പൂജ ഇന്ന് വന്നേ ഒരു സംഗതി കാണിച്ചു തരാം വാ ഒരാള് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം നീ കാണേണ്ട ആളാ ഇയാളാ ചെവിയും കേൾക്കില്ല സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളെ പോലെ തന്നെയാ പെരുമാറ്റം ഞാൻ സാബിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓഹോ ഓ കാണാതെ ഇത്ര കൃത്യമായ തിവിടെ തന്നെ നീ എങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുത്തരാ ഞാൻ ദൈവനെ എറിഞ്ഞത് ഈ മിണ്ടാപ്പുരാണിയാണോ നീ എറിഞ്ഞത് എടാ എറിയട അവന്റെ മോന്തയ്ക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം ഈ ഭാഗത്ത് നീ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ പഞ്ചാബി മാത്രം പറയരുത് കയ്യില് പണം കൊടുത്ത് മൊന്തോ ഡേറ് വാങ്ങുന്ന ആള് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ കാണൂന്നാ പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബി പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാല് ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയെ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവലയാളമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നല്ലേ സിക്കന്ദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സിക്കന്ദർ സിക്കന്ദർ ഇത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനൊന്നും അല്ലല്ലോ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പുത്രൻ അല്ലേ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനത്താ കാണുന്നത് അവൻ പറയുന്നതാണ് ഈ വീട്ടിലെ നിയമം നിയമം അതനുസരിച്ചാ മതി ഇതിനെ കളിച്ചില്ലല്ലോ ഈ പണ്ടാരം പിടിച്ച കളി ഇവിടെ നിന്റെ ഒക്കെ 
मन
അല്ല എന്താ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യേ ചോ ലൗലുട്ടൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല എനിക്ക് നാണാവും ഇതെന്തായത് മലയാളം അക്ഷര മലയാളോ മേം പൂജാനും പഞ്ചാബിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയ്യോ പഞ്ചാബിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള ടൈം എനിക്കില്ല നീ പഞ്ചാബിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് ഒന്നും പോകണ്ട നിന്റെ ശബ്ദം പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയാ മതി ഓ ശബ്ദം അല്ലേ ഞാൻ പൂജയുടെ കാമുകനാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ടു വർഷമായി സ്നേഹത്തിലാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പൂജയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്റെയും പൂജയുടെ മൃതശരീരം ആ കല്യാണ പന്തിൽ കാണും അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കല്യാണം മുടങ്ങില്ലേ മുടങ്ങും നീയാ പൂജയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയത് ഞാനോ നീ തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടുള്ളൂ ഇനി നിനക്ക് നാവുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക വലയെടുത്ത് കടലിലേക്ക് എന്താ ഇത് ഈ പഞ്ചാബി പ്രേമക്കത്ത് മലയാളത്തിൽ നീ ആരെക്കൊണ്ടാ എഴുതിച്ചത് ഇനി ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ പറഞ്ഞു താ എന്നാലേ മറുപടി തരാൻ പറ്റൂ അത് സാരമില്ല അവ ഊമയാ പൊട്ടൈ ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം മിസ് പൊട്ടൻ നീ എന്തിനാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടറും ബാഹാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തല പിടിച്ച് ഇതിനകത്തിട്ട് വറുക്കും പറഞ്ഞേക്കാം കുറച്ച് കറുത്തുപോയി കുറച്ച് കറുത്തുപോയി അവൻ നിന്നെ വല്ലതും ചെയ്താ ബുദ്ധി കേട്ടവൻ അതിനിടയ്ക്ക് അതും ചെയ്താ ഡേ ആ 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 ഡേ